Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо всем, кто сегодня с нами. Мы сегодня выходим уже, наверное, третий раз с вебинаром из, спец... из нашего специального проекта, который делает ЕНАНО вместе с управлением инфраструктурой. Я представляю как раз управление инфраструктуры фонда инфраструктурпрограмм. И в этом цикле вебинаров мы говорим о технологиях, которые открывают новые возможности для бизнеса. Говорим о технологиях, как о бизнесах, о новых рынках, о новых продуктах. Говорим о том, что нужно делать сегодня, чтобы в горизонте 10 лет строить компании, которые будут востребованы большими технологическими компаниями. И сегодня наш гость – это генеральный директор инжиниринговой компании ЛВМАТ, который занимается аддитивными технологиями. И сразу хочется сказать, что сегодня речь пойдет не о 3D-принтерах, а о всем том, что сопровождает 3D-печать в этом рынке. Я передаю слово нашему гостю Олегу Лысаку. Олег. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Татьяна, большое спасибо за такое представление. Надеюсь, что я попробую сегодня рассказать, будет всем интересно, поскольку я попробую предложить вам некий взгляд на аддитивные технологии как источник роста для новых технологических стартапов, а не то, как мы обычно привыкли это видеть, что 3D-принтинг красиво, добавляем, а не убавляем, как это, как это все привыкли, говорят, что конвенционные технологии, давайте отсечем все лишнее, а 3D-печать это добавим что-то новое. Я попробую сегодня рассказать про то, что аддитивные технологии делают с точки зрения рынка, как они вообще меняют существующие подходы к ведению бизнеса, к тому, какие возникают новые ниши, и что мы все, как где-то как, как часть сети технологических центров, где мы все можем создать новый бизнес и увидеть себя в как бы, том новом мире, который строит, почувствуя себя такими лонными масками из России. Я сначала расскажу, потом можно будет попробовать позадавать вопросы. Для начала давайте начнем вообще, что такое рынок и чем рынок России отличается от того, что происходит во всем мире. Я сразу говорю, что у меня часть слайдов будет на английском, часть на русском, но я думаю, что всем будет все понятно. Каких-то сложных философских сентенций нет, обычно это цифры, какие-то тезисы. Все мы видим, что по прогнозам текущий рынок аддитивных технологий в мире, то, что называется Additive Manufacturing, должен практически увеличиться в 4 раза за следующие 4 года. А при этом темпы роста различных секторов будут различные. Средние темпы роста будут порядка 24%, процентов, как говорят инвестиционные банки. При этом быстрее всего будет расти сектор систем, то есть продажа оборудования и материалов медленнее всего, предоставление услуг. А, причем здесь услуги как на основе этих систем, так и на основе, а, так и услуги в рамках самих систем. То есть обслуживание оборудования, ремонт, а, продажа комплектующих, продажа каких-то материалов и так далее. В принципе, по сравнению со всеми остальными рынками, рынок аддитивных технологий достаточно маленький. Сейчас это порядка 7 миллиардов долларов, ну, тут данные на 2017 год почти 9. Для сравнения, рынок систем в CNC, так называемая ЧПУ-обработка, это порядка 150 миллиардов долларов только рынок всех, всех, всего оборудования, которое продается. Для сравнения, в год продается там, порядка 100 тысяч промышленных роботов, то, а если говорить про 3D принтеры профессиональные, это в год порядка там, максимум 500 систем. То есть рынки вообще не сравнимы по объему с существующими конвенционными рынками, но при этом если мы их сравним по темпам роста, то а, для мирового рынка рост в 24% годовых ежегодно, это примерно в 15 раз выше, чем все традиционные рынки растут. Если говорить по секторам, очень интересно открывается картина, как достаточно сильно меняется распределение по секторам рынка аддитивных технологий. В 2013 году, достаточно недавно, три года назад, самый большой рынок это был то, что называется PMCG продукты, фактически потребительские продукты, потребительская электроника, это был практически четверть всего рынка. На втором рынке это модвигатели строения, исследования, медицина. Сейчас, по итогам 2016 года, самый большой рынок, практически одна пятая, это фактически то, что здесь написано industrial business machines, то есть это промышленное производство. Сейчас самая большая часть рынка 
это фактически развитие серийного кастомизированного производства на базе аддитивных систем. А рост рынка Aerospace практически в полтора раза связан с тем, что в прошлом году запустилось первое серийное производство частей авиационных двигателей на дочернем предприятии General Electric J Aviation в Италии. А просто для понимания масштаба деятельности стоит 60 принтеров, которые в год должны производить порядка 90 тысяч лопаток турбин. А, и двигатель, просто чтобы понять, двигатель, который будет использовать лопатки, уже сертифицирован, и в следующем году должен полететь. А, поэтому так кардинально меняются рынки. Если мы посмотрим на ту часть, которую, скажем так, слева, это архитектура, а, правительственные исследования, академические исследования, они уменьшаются, потому что растет рынок именно индустриальных применений, того, где уже крупные корпорации начинают делать, скажем так, это, зарабатывать деньги на конкретных применениях, уже не задаваясь вопросами, где и как все это нужно применять. А основные игроки. Здесь переведены только профессиональные системы. Здесь мы не берем всякие MakerBot, FDM-системы для а, настольных применений. Здесь только профессиональные игроки, профессиональные системы. То есть то, где идет основная конкуренция, причем конкуренция по качеству, а не по цене. На первом месте компания EOS. Это вообще мировой лидер. Компания основана была в 1989 году. Ну, я думаю, вы все знаете, она была основана в 1989 году и... До половины всех профессиональных систем в мире сейчас установлены из компании EOS. Они в год ставят порядка 100 профессиональных металлических принтеров. Остальное пластик, они работают на технологиях SLS. На втором месте Abjet. Это уже не индустриальное применение, скажем так, для машинской системы. Но они активно работают для прототипирования, быстрого прототипирования. Целые фабрики оснащены такими принтерами. На третьем месте компания Stratasys. Это вообще одна из первых компаний в мире, и системы которой были использованы для, скажем так, массового производства каких-то деталей на основе аддитивных технологий. Для примера, в Японии, по-моему, 15 лет назад была запущена линия, не помню уже какого количества машин, которая производит полтора миллиона корпусов для слуховых аппаратов в год. Фактически сейчас треть рынка мировых слуховых аппаратов – это индивидуальные. Система, которая делается по индивидуальным меркам каждого конкретного пациента. А все остальные игроки – это SLM Solutions, это Concept Laser, это Arkham. Это маленькая часть рынка, поскольку они специализируются на каких-то отдельных применениях и сейчас активно растут. Но я думаю, что два игрока, такие как Concept Laser и Arkham, в ближайшие пять лет могут уйти с рынка, поскольку они войдут в подразделение j Additive. Поскольку они в 2016 году были куплены компанией General Electric, объединены в единое отделение J-Additive, и General Electric обозначил следующие планы, просто для сравнения, чтобы понимать, как будет меняться рынок. J-Additive планирует за следующие 10 лет продать 10 тысяч машин. Сейчас в год продается порядка 250 металлических машин. То есть General Additive планирует за следующие 10 лет продать на порядок больше систем, чем было продано за все предыдущее время. Это говорит о темпах роста, что даже э, предполагаемые 25% роста в год крайне будут малы, поскольку реально, я думаю, что рынок будет удваиваться практически каждый год. А, а теперь, что происходит в России? Мы в прошлом году попробовали проанализировать вообще, что такое рынок аддитивных технологий в России, ориентируясь на объем потребления вообще металлических порошков. Мы подошли к этому достаточно таким, с двух сторон. С одной стороны аналитически, с другой стороны практически. Мы просто опросили всех тех, кто печатает и продает порошки в России. А вот если посмотреть на статистику сейчас, ну, почему порошки? Порошки это такая а, всеми активно пропагандируемая стоимость, что высокая стоимость материала существенно сдерживает развитие рынка аддитивных порошков в России. Порошки сложно, сложно достать, невозможно как-то их получить. Но мы пытались к этому подойти, так, уже исходя из нашего практического опыта. Вот по нашим оценкам, доля порошков производственной себестоимости деталей напечатанных порядка 15%. То есть мы так, там, снижение стоимости в два раза не приведет к двухкратному снижению стоимости деталей. Ну вот и мы, исходя из этих соображений, пытались проанализировать российский рынок как бы, аддитивных технологий. И какие получили данные? Сейчас в мире порядка 500 тонн порошков вообще потребляется. Мы специально это делали в абсолютных цифрах, не в денежных, потому что ну, тут очень сложное сравнение. Наши цены и цены за рубежом отличаются. Абсолютные цифры значения в тоннах очень показательны. 
По оценкам ВИАМа, это Всероссийский институт авиационных материалов, такой лидирующий центр по новым материалам, порошкам, композитам, доля России на рынке аддитивных тылов составляет полтора процента. Когда мы опросили всех ключевых игроков, которые занимаются печатью, наша оценка оказалась, что реально потребляется порядка 5 тонн всех металлических порошков, которые печатаются. Ну, наверное, мы какие-то не знаем оборонные предприятия, но надо понимать, это всего там от 5 до 10 тонн номенклатура этих материалов это 17 разных сплавов. То есть потребление каждого из материалов не превышает, ну, условно говоря, там, 300 килограмм в год. Это вообще не является рынком. А для того, чтобы сохранить долю России в полтора процента в 2023 году, где по мировому потреблению это вот а, Smart Tech Market Publishing, ну и фактически Wallers Report, примерно то же самое, наверное, а в России должно потребляться 73 тонны порошка. Для этого мы должны сейчас в России расти потребление примерно на 15-20% в год. При этом сейчас российский рынок порошков развивается с темпами 3-5% в год, что, скорее всего, соответствует просто как это, темпам инфляции, повышением темпов роста. Поскольку историторспективный анализ потребления объемов порошка показывает, что примерно те же 5 тонн порошков потребляют эти же игроки последние 3-4 года. Это просто для того, как растет российский рынок и как Россия выглядит на мировом рынке аддитивных технологий. Для меня эта тезис звучит следующим образом. Российского рынка аддитивных технологий вообще не существует. Причем его не существует как самостоятельного рынка, только как часть мирового, где мы что-то можем делать только в мире. И если мы хотим запускать какие-то новые бизнесы и новые применения, ну, скажем так, на профессиональном рынке, не для производства 3 d принтера для продажи в школы, не попытка импорта заместить иностранное ПЛА-пластик для того, чтобы использовать его в старых принтерах, а сделать какие-то действительно серьезные бизнесы, мы должны смотреть только в мир. А иначе никаких перспектив для роста у нас не существует. А дальше давайте попробуем поговорим про то, как вообще устроен рынок аддитивных технологий. А в, я бы это назвал так, от монополизма к кооперации. А что сейчас в мире вообще происходит, с, что такое аддитивные технологии сейчас для мира? Это принципиальное изменение производственных и логистических цепочек. А, уже в мире сейчас не говорят про то, что можно печатать, как это печатать, где там можно зарабатывать. Все говорят о том, как это поменяет, в принципе, организацию бизнеса. Ключевой вопрос, что мы перейдем от а, дистрибьюции продуктов к дистрибьюции производства. И основные усилия всех игроков, которые сейчас работают в рынке, ориентированы именно на два этих процесса. Это как получить экономию от... А, как это, вот то, что называется словом «design for use», а, и перейти от а, изменения логистических потоков продуктов к фактически продаже цифровых моделей. В связи с этим идет очень сильная стандартизация в производственных процессах, возникает отдельный бизнес, связанный с отработкой технологий печати, и рынок очень сильно ориентирован на кооперацию большого количества игроков, каждый из которых занимается а, своей частью. Я следующим слайдом попробую это как-то более подробно показать. Вот если мы посмотрим вообще, что такое рынок аддитивных технологий, фактически это три ключевых сегмента. Это материалы, это технологии печати, это оборудование. При этом есть два ключевых, скажем так, маркетмейкера, которые очень сильно влияют на развитие. С одной стороны, это индустрия, причем туда уже включились такие компании, как BMW, они в прошлом году купили первый индустриальный принтер и начали у себя печатать. Такие компании, как Daimler, который в прошлом году принял решение о переходе на производство на базе аддитивных технологий деталей интерьера, причем объяснил это следующим образом. Мы напечатали 100 тысяч деталей и поняли, что печатать дешевле, чем лить. Ну, просто так, для понимания масштаба. 100 тысяч пластиковых деталей отпечатала компания Daimler. Второй ключевой игрок – это, скажем так, государство, которое финансирует развитие R&D в этом направлении. Причем R&D, как начиная от вопросов моделирования процессов печати и производства порошков, так и заканчивая, скажем так, вопросами создания систем управления производством на базе аддитивных технологий и его интеграции там, в конвенционные производственные процессы. А на этом слайде я попробовал разложить вот эти три части, связанные с материалами, технологиями печати и оборудованием в более подробные блоки, и обозначить те компании, которые этим занимаются. Вот, например, для меня характерным примером является компания Post Process Technologies. Это американская компания, 
которая в прошлом году подняла очередной раунд инвестиций в размере 2 миллионов долларов, они занимаются одним простым вопросом. Они занимаются технологиями постобработки напечатанных изделий. Это как бы, получение точной геометрии, это термообработка, это снятие напряжений, это получение например, геометрии, полировка, шлифовка и так далее. А они сейчас первые два своих решения поставляют в крупноамериканские компании, которые занимаются промышленным производством. И они занимаются только этим. Они не занимаются технологиями печати, они не занимаются производством порошков. Они занимаются только постпроцессом. Интересна компания, например, Sigma Labs, которая сейчас является, начинает быть поставщиком решений именно по онлайн-мониторингу процессов печати и сказать, редизайну процесса печати в рамках со самой, со самого процесса печати. Вот эта компания Sigma Labs, она такая, сложно объяснить на русский, чем она занимается. Фактически это онлайн-аналитика того, как идет процесс печати и что мы получим на выходе. И, и так можно представить по всем основным игрокам. Известные нам компании, такие как Arcam, Truff, EOS, они фактически сейчас концентрируются только на самом оборудовании и материале. Поскольку очень много вещей связано с отработкой технологий печати, с отработкой а, специального, с разработкой специального софта интеграционного, отдано фактически вовне, и они являются одним из игроков, которые дальше интегрируются во всю эту систему. А, что сейчас происходит в России? В России есть УДК, в России есть ВИАМ, который занимается всем. А, и характерный российский стартап в аддитивке звучит так. Давайте мы сделаем принтер который будет что-то печатать. А почему мы делаем принтер? Ну, у нас импортозамещение, санкции и так далее. А кто у вас занимается вопросами постобработки? Мы. А кто занимается вопросами материала? Мы. А кто занимается разработкой оборудования? Тоже мы. При этом, если посмотреть честно на то, что получается в конце, ну, это фактически отставание на одно-два поколения по оборудованию. Более того, попытки распаковать этот рынок натаскиваются на достаточно серьезное сопротивление, но... Вот наш уже опыт работы показывает, что многие ключевые игроки рынка уже не готовы платить за 100-200 миллионов долларов за R&D, когда он все внутри не понимает, что происходит, и рынок сам начинает постепенно разваливаться на отдельные части. И мы уже видим ряд компаний в России, которые занимаются тем, что ну, просто оказывают услуги по печати, просто занимаются постобработкой. Там, начинают делать порошки и поставлять только порошки, совершенно не думая о том, в какой системе они будут работать. Но, к сожалению, в России совершенно нет никого, кто бы занимался э, софтом для процессов печати, кто бы занимался моделированием процессов печати, кто бы занимался софтом для проектирования под аддитивные технологии. Это все сейчас полностью закрыто иностранными игроками. Эта картина связана фактически с уже накопленным большим объемом инвестиций в эту сферу в России. Причем, если мы посмотрим, в России сейчас уже стоит около 40 установок, которые могут печатать. И если мы посмотрим на весь, скажем так, на всю, скажем так, цепочку, которая связана с производством, а с получением финального продукта, это вот такая цепочка, она несколько частная. Это оборудование, материалы, проектирование, дальше печать, дальше постобработка, дальше применение. При этом, в силу того, что вся российская технологическая промышленность так иначе связана с предприятием ОПК, и у них же тоже есть деньги, они сейчас не, не, имеют, не имеют возможности получить доступ к а, иностранному оборудованию, части иностранного софта, иностранным материалам. И это, как ни странно, в том числе способствует распаковке рынка. С одной стороны, они, предприятия являются заказчиками разработок российских систем, как печати, так софта, так и материал. С другой стороны, они, компании такие как УДК, ОСК, Объединенная авиационная корпорация, начинают выдавать заказ наружу на печать каких-то изделий, выступая при этом фактически постановщиками задачи на организацию процессов производства этих вещей. И здесь открываются как раз очень много ниш для того, чтобы создавать, с одной стороны, новые бизнесы по сервису, с другой стороны, по каким-то новым разработкам, каким-то новым применениям. В... Всю эту картинку достаточно интересно наложить на то, где в России вообще есть точки по печати. А фактически много где, как ни странно это звучит. Причем очень много компаний уже купили это оборудование и уже активно начинают им пользоваться. При этом какие-то компании могут работать на открытый рынок, какие-то не могут. 
Вот на этой карте мы фактически попробовали изложить всех тех игроков, которые есть. При этом не надо думать, что все в России или там в Питере. Достаточно крупные точки есть в Екатеринбурге, в Самаре, в Уфе. В Перми очень мощное движение идет по аддитивным технологиям. Но это скорее все те, кто должны являться потребителями продуктов, а не разработчиками новых систем. В этом списке вы можете видеть несколько частных компаний, которые фактически являются как-то провайдерами услуг, очень часто даже не обладая собственным оборудованием. Они фактически берут оборудование в управление, организуют процесс обработки заказов и производства каких-то изделий, сами занимаясь фактически ну, таким арбитражом. Они получают, могут, управляют дешевым оборудованием, при этом берут заказы и зарабатывают именно на том, что они умеют печатать качественно некоторые изделия. А наш опыт работы в прошлого года и позапрошлого показал, что в России реально есть только три или четыре точки, где качественно умеют печатать различными материалами. Я бы не хотел их сейчас называть, но нет ни одной точки, которая бы умела печатать разными материалами и разными процессами. То есть одной такой точки нету, и это в том числе одна из возможностей для бизнеса, тех, кто сможет у себя сконцентрировать компетенции по печати различными материалами и четко понимать, где какой материал нужно применять, что будет в конце и как можно будет печатать, и что, какой результат получить, и главное, за какие деньги. А в связи с этим мы для себя попробовали создать таких, как это, три сценария развития отрасли российских аддитивных технологий. Один из них грустный, реалистичный, есть второй более веселый, оптимистичный, и как мы его называем предпринимательский. А реалистичный сценарий говорит о том, что к 2023 году Россия вообще не будет заметна на международном рынке аддитивных технологий. То есть она будет, и этот рынок там вырастет в два раза по сравнению с текущими вещами, но это будет традиционная область авиация, научный исследование и прибор строения. А загрузка принтеров вырастет до 20%, сейчас она там примерно в среднем 10% от мощности. И общий объем рынка на фоне мира будет исчезающий мало. То есть это будут какие-то первые, первые миллионы долларов. Оптимистичный сценарий говорит о том, что все-таки начнут появляться новые бизнесы и появляться в других отраслях, чем те, которые есть сейчас. Это в медицине, это в автомобилестроении, это в беспилотниках. В старых отраслях загрузка принтеров вырастет там, почти в три раза, с 10 до 30 процентов. А те бизнесы, которые будут создаваться в новых отраслях, они загрузка будет 70%, но ну, они будут создаваться просто как бизнес именно по производству конкретных изделий. И здесь это не будет ничем отличаться от обычных процессов CNC, литья, штамповки, то есть здесь аддитивные технологии, ну скажем так, 3D-печать, это будет просто, ну как это, понятный станок для производства понятных изделий. В этом случае Россия, как страна, как игрок на мировом рынке аддитивных технологий, ну станет более заметна, но при этом рынок по сравнению с текущим объемом вырастет там, фактически там, в полтора раза. И есть сценарий, как, в реализацию которого как, нельзя верить, его можно или делать, или не делать. Это так называемый предпринимательский сценарий, это то, что сейчас фактически пытается запускаться в рамках сети нанотехнологических центров Руснана, и о том, что каждый год будет появляться по три новых бизнеса в нетрадиционных для сегодняшнего дня в отраслях применения аддитивных технологий. Это говорит о том, что будет а, в традиционных областях количество принтеров увеличивается на 3 в год, а новые бизнесы позволяют их загружать и увеличивают их загрузку до 50% к 2023 году. При этом каждый год будет появляться по три новых бизнеса в новых отраслях. Это в медицине, это в автомобилях, это в беспилотниках, это в юви производстве ювелирных изделий. Это в производстве деталей для лазерной техники и так далее, так далее, так далее. При этом там загруженность будет достаточно большая. А в этом случае мы сохраним свою долю на мировом рынке в полтора процента. И рынок сам, российский вырос, рынок при этом вырастет, объем российского рынка вырастет примерно в три раза по сравнению с текущим объемом. И здесь как раз возникнут, о чем мы сможем дальше поговорить, места для новых бизнесов, которые мы все сможем создать и на которых... Все смогут запустить и начать работу. Это так, как это, слайд про мою боль, как представляющую инжиниринговую компанию, что в России фактически отсутствует рынок внешнего инжиниринга, причем, если говорить про аддитивные технологии, ситуация вообще грустная. Все ключевые заказчики, которые могли бы обладать собственными принтерами, при этом ничего на них не могут делать. Есть фактически два 
там, крупных провайдеров услуг по аддитивным технологиям, это вузы и госкомпании, они делают все для себя. А те частные компании, которые имеют доступ к принтерам, они реально инициируют новый спрос, но очень часто они не работают в логике оказания услуг на рынок, они сами разрабатывают свой продукт и начинают зарабатывать на продаже продукта. При этом их бизнес-модель связана с тем, чтобы а, как это, оборудование получить подешевле, а продукт продать подороже. Ну, как бы в ряд нормальных условиях это такая стратегия понятная, но, к сожалению, она не ведет к там, взрывообразному росту рынка. А, больше всего меня радует, что начинают появляться стартапы именно то, что называется application, которые не привязаны к конкретному оборудованию и которые понимают, как выстраивать свою новую бизнес-модель, исходя из возможностей аддитивных технологий. Скажем так, я считаю, что два наиболее интересных стартапа – это один – это моторика, которая, используя аддитивные технологии, смогла разработать технологию, которую я бы называл а, это, массовое серийное производство кастомизированных гильз. То есть они могут а, делать индивидуальные изделия массово и серийно. При этом для них 3D-печать – это ничего, что как бы, это просто возможность производить такие вещи по цене даже ниже, чем сейчас вручную. И вторая очень интересная история – это компания Ortos, которая массово печатает коронки, причем они смогли отработать процесс именно серийного производства индивидуальных коронок. У них от момента заказа до момента поставки готового изделия два дня. Цена меньше, чем производство текущими вещами, просто за счет того, что у них как это, выход годных больше. Отливка и ручное производство позволяет попасть в нужный размер где-то в 50% случаев. У них примерно 90% всех напечатанных деталей с первого раза попадает в нужный размер, и это позволяет им просто очень быстро работать на рынке, используя ну, как бы стандартное оборудование, не инвестируя ничего, ни в разработку ни материала, ни технологии печати. Появляются новые материалы, мы там активно работаем, там, взаимодействуем с компанией «Русал». Они вообще поставили себе задачу потребления алюминиевых порошков в 10 тысяч тонн. Они понимают, что российского рынка невозможно, можно дойти только через применение. Ну и как бы, как бы инжинирингом занимается много кто, но системно именно инжиниринговые услуги представляет на рынок, как это, мы, наша компания, как это ни странно, Уральский федеральный университет, ну и ряд групп, которые а, фактически шли туда от проектирования и моделирования. А, эта картинка сейчас, но если эта картинка меняться не будет, она, собственно, будет расти по, скажем так, реалистичному сценарию, где объем рынка практически, ну как бы объем рынка растет там на 10% в год, новых применений не появляется, и мы все сконцентрированы на фактически старых отраслях. Это авиация, это зуб, ну, как бы зубная медицина, иногда появляются эндопротезы и какие-то полунаучные исследования. Сейчас мы попробуем перейти, собственно говоря, к теме, основной теме нашего разговора, где и как могут возникать новые бизнесы в сфере аддитивных технологий. Это картинка, которую я не буду скрывать взаимствовал у докладчика из одной колонской фирмы Беренсшот. Беренсшот. Они сделали очень интересный пример, я не стал его здесь переводить. В прошлом году совместно с портом Роттердам они пытались проанализировать, где вообще и как в портовой деятельности могут быть использованы аннитивные технологии. Если покопаетесь в интернете, найдете очень интересный такой кейс. Они а, отобрали 8 различных деталей, Шесть различных производственных процессов и взаимодействие с различными игроками. И это компании, которые занимаются а, погрузкой-разрузкой, это компании, которые занимаются ремонтом судового оборудования, это судовладельцы, это компании, собственно говоря, управляющими портами, и это поставщики комплектующих. Они проанализировали возможности, где как дешево печатать, где дороже печатать, где а, какие мы результаты можно получить, как это сертифицировать, ну и... Такую, создали такую матрицу, по итогам которой а, владельцы порта Роттердам, ну, управляющие, создали маленькую ремонтную мастерскую с двумя принтерами, и сейчас начинают оказывать услуги просто по ремонту различных деталей судов и поставке таких комплектующих на суда, которые заходят в а, порт ремонт. Вот а, а, картинка, которую я, собственно говоря, у Ханса Ван Туор взял, она показывает фактически, как а, может разрастаться бизнес, при, на базе аддитивных технологий. В ядре его находится то, что называется быстрое прототипирование или а, как это, быстрое изготовление различных инструментов, rapid tooling. А, это то, с чего все начиналось, и то, что все думали, а, что и будет основной сферой применения аддитивных технологий. То есть фактически мы можем 
быстро получить функциональный прототип в одном случае, где дизайнеры, конструкторы могут сказать, вообще все работает, можно ли быть использовано, как, зачем и почему. А, а для инструментальных цехов предприятий, ну, некоторые делать оснастку, изготавливать оснастку, изготавливать какие-то инструменты, которые позволяют добиваться другой производительности труда, при этом не пытаясь их производить в рамках там, процесса сначала отольем, потом фрезеровка, потом закалка. Для малых серий это просто невыгодно. Но, по словам Ханса, самый большой рынок, на самом деле, возникает в том случае, если мы полностью меняем цепочку поставок. И это может быть связано только с применением новых бизнес-моделей. Ну вот, хороший пример такого начала, такого бизнеса, это, к сожалению, конечно, там, такой может быть не самый характерный, это проект DARPA. Они поставили сейчас на несколько американских авианосцев металлические принтеры для того, чтобы в удаленных местах печатать комплектующие для этих авианосцев и для военных подразделений. Фактически, что они сделали? Если раньше необходимо было в каждом порту, куда заходил авианосец, необходимо было иметь большой объем комплектующих, которые необходимы для ремонта, для поддержки всех этих операций, то сейчас... Сам авианосец возит на себе просто 2 тонны разных порошков и набор 3D-моделей. Процесс печати понятен, процесс обработки понятен, и следующий шаг для них – это сделать контейнерное решение. А здесь нам надо понимать, что мировая индустрия грузоперевозок – это контейнеровозы, это... которые на 60% возят просто воздух в контейнер. Ну, потому что мы же не можем все уплотнить в один контейнер так, чтобы там ничего больше не влезало, и там 60% объема – это воздух, который они возят. <coughs> а насколько… И, и вся эта отрасль – это триллиона долларов. Полное изменение системы перевозок, то есть, когда ты начинаешь фактически посылать а, де, как бы 3D-модель деталей в конкретную точку производства, полностью изменит весь этот рынок. А объемы перевозок физически в тонах сократятся, я думаю, на несколько порядков. И только те, кто смогут строить, как бы те производственные предприятия, те крупные концерны, которые смогут вовремя встроиться в этот процесс, сохранят свое место на рынке. И здесь возникает, ну, знаю, мне кажется, место для сотни новых бизнесов, причем как локальных, так и транснациональных, начиная от выстраивания логистических цеповых поставки, поставки порошков, заканчивая с доставкой, ну, скажем так, на последней миле от конкретного принтера до конкретного потребителя. Сейчас есть такой стартап 3D Hubs, которые фактически в себя всосали, не знаю, мне кажется, 60% владельцев различных принтеров в мире. И ты можешь, я вот для себя удивился, как бы на севере Москвы, там в трех моих соседних домах стоит три 3D принтера, и я могу распечатать какой-то там прототип ручки просто в соседнем доме за какие-то там первые, там, за 300 рублей. Потом сходить в соседний дом, его просто забрать. А если мы, конечно, говорим про более сложные детали, ну, как бы таких принтеров просто меньше, но это просто изменение системы поставки. Нужны курьерские службы, которые там не нужны, те большие корабли, которые доставляют сотни тысяч изделий, потребительской электроники, корпуса айфонов из Америки, там, из там, континентального Китая на Тайвань, чтобы туда встроить электронику. Дальше они все это везут в Европу, дальше из Европы разводятся по разным странам. Фактически мы получим систему таких производственных хабов, на которых можно будет все производить, и нужна будет доставка на последние там, 10 километров. Ну и, соответственно, рынок сейчас идет в ту сторону, двигается. Вот в, на мероприятии, которое было в начале февраля в Дюссельдорфе, компании активно обсуждали, как будут меняться цепочки поставок, и все связаны с этим вопросом. Это продажа интеллектуальной собственности, кто является конеч конечным владельцем 3D-модели. А, и самое интересное обсуждение – это те проблемы а, безопасности и охраны труда, которые будут связаны с массовым серийным производством изделий на базе 3D-принтинга. А, ну, соответственно, вот такая хорошая картинка, которая там, описывает, как будут меняться объемы рынка в связи с переходом на новые уровни внедрения аддитивных технологий. А, дальше это уже наш личный кейс, связанный с тем, где может возникнуть какой бизнес, а, уже как конкретный, как вы, связанный с производством конкретных деталей. Мы некоторое время назад совместно с российской компанией Triton Bikes, это такой российский лидер производства а, индивидуальных титановых велосипедов, попробовали перепроектировать велосипед, ну как это, как все поддались моде, сделать аддитивный велосипед. Но, к счастью, нас остановили, и мы только одну деталь перепроектировали. Это так называемая подкова, которая крепит задние перья а, на одном из типов велосипедов. А мы пошли по двум направлениям. С одной стороны, это бионический дизайн, и, собственно, вы можете видеть, что деталь фактически уменьшилась в два раза. 
по весу, сохранив при этом все те функциональные особенности, которые есть. С другой стороны, мы начали использовать то, что называется сетчатые структуры. Вес деталь остался практически неизменным, при этом он стал выдерживать нагрузку практически там, в три раза выше, чем та, которая сейчас используется. И дальше, когда мы стали разговаривать с компанией Тритон и вообще с другими игроками на рынке, они сказали, ну нам интересно, но мы точно не готовы сами себе купить такой принтер. Ну и более того, мы все понимаем, что даже если ты будешь производить тысячу этих подков в год, ты никогда принтер не окупишь. И мы задали сами себе вопрос, а, а может ли вообще возникнуть бизнес по производству таких комплектующих для велосипедов. И сами себе ответили, да, но для этого у тебя должно возникнуть две точки. Одна точка, которая занимается только печатью, а вторая точка, которая будет заниматься просто проектированием этих изделий и раздачей их фактически здесь на печать, в одном месте напечатали, в другом месте а, занялись постобработкой. Если мышкой водить видно. А, ну и фактически, что, вернуться? Да. Ну и фактически мы а, сейчас на базе Троицкого наноцентра, собственно говоря, запускаем как раз вот такой бизнес, связанный с а, изготовлением таких прототипов. Вот, вот здесь вот он возникает. Он фактически станет поставщиком решения на базе а, аддитивных технологий для там, порядка 15 российских компаний, которые занимаются производством таких велосипедов. Ну и мы сейчас уже разговариваем с несколькими австрийскими компаниями, австрийскими, тоже заинтересованы, которые просто готовы по понятной цене, в понятные сроки покупать комплектующие. Есть вот это уже, собственно, это такой стартап, который, собственно, внутри себя имеет двух человек. Это фактически инженер-конструктор, который каждый раз смотрит, где мы можем видеть новое применение, при этом понимая того партнера, который может ему как бы, разработать такое применение. И второй, скажем так, менеджер по кооперации, у которого задача простая, имея понятных партнеров по печати и по CNC обработке, заказать у них производство и поставить конечному потребителю. Два человека, маржинальность бизнеса порядка 40%, объем начальных инвестиций в него, по нашим оценкам, ну, там, до там, полутора миллионов рублей. То есть, в принципе, бизнес маленький, дешевый, быстро запускаемый, понятно, что делать. И это такое, ну, конкретное уже... Кейс, который, я думаю, что мы к концу года этот стартап уже начнет производить, все продавать и в том числе поставлять за рубеж уже конкретные изделия, напечатанные у наших партнеров, где мы фактически его инициируем. Дальше я попробую на уже, скажем так, более теоретических вещах изложить, где могут возникать какие-то новые бизнесы для каких-то новых сценариев. Сценарий номер один – это сценарий идти от технологии. То, что сейчас происходит в мире, это то, что называется дизайн драйвен проектирование. К сожалению, в России это практически не развито в связи с тем, что ну, многие наши компании не обладают необходимым объемом, ну, скажем так, софта. С второй стороны, у них просто нет достаточно компетенции, чтобы правильно заниматься таким моделированием. Ну и с третьей стороны, у них просто нет потребности в, так, в настолько быстрой смене модельных рядов и выпуска на рынок новых продуктов. Как сейчас, как, бы, и как сейчас происходит проектирование в мире? Фактически идет анализ сценариев использования, потребительских сценариев использования продукции. Дальше идет виртуальное моделирование всех физических, и скажем, иногда в ряде случаев химических процессов, воздействующих на это изделие. И испытания происходят на базе тех моделей, которые уже были созданы. И дальше необходимо сделать один-два прототипа физических для его верификации. В ряде, как бы, и это позволяет ну, где-то в три раза сократить сроки вывода продукции на рынок. А, в отрасли автомобилестроения, 3D-модели компьютерные, которые используются для проектирования, результаты, а, анализа, результаты разработки в рамках этих моделей на 95% соответствуют тому, что в реальности происходит ну, как бы в физическом мире. Те физически сделанные машины и те физически проведенные испытания, которые есть, на 95% совпадают с тем, что получено результатами моделирования. Для других отраслей это меньше, но там, совпадение порядка больше 80% говорит о том, что мы уже можем не делать физические прототипы и не тратить время на то, чтобы физически изготовить изделие, его испытать, сломать, порвать, растворить, облить чем-нибудь, обдуть. Все это может быть, все это может быть перенесено в виртуальный мир. В связи с этим возникает 
большая потребность в фактически проектировании новых материалов и новых технологий производства, если при этом говорить про технологии 3D-печати, новых стратегий печати, исходя из тех требований к продукции, которые складываются, скажем так, не из физического мира, а из виртуального мира. И здесь мы видим возможности для, для появления новых стартапов, скажем так, которые могут быть выделены из каких-либо НИИ, из каких-то крупных ренди центров или из каких-то университетов, которые будут связаны с а, новыми материалами, это вот эта вот часть, а, те материалы, которые будут заменять существующие на рынке, или с технологиями изготовления этих материалов, а, или с какими-то новыми технологиями производства, которые в себе будут совмещать некоторые достоинства. А, как пример такого стартапа от новой технологии, это такой стартап XJet, который фактически на базе, это израильский стартап, его запустила команда, которая фактически сделала первый струйный принтер и продала, продала его HP. Они попробовали этот же принцип применить для печати металлом. Сейчас уже первые машины стоят на бета-тестировании и используются в рынке. Да, они понимают ограничения по применению, но они четко смотрят в рынок производства небольших изделий, высокоточно, сказать, которые требуют высокого класса поверхности и очень высокой точности производства с очень маленькой серией. Если говорить про другие материалы, это стратегия, которая сейчас, например, там, исповедует Русал. Они э, готовы разрабатывать новые материалы под новые применения, получив ТЗ на те свойства, которые должны быть в финале уже из напечатанного материала. Э, есть несколько маленьких стартапов, они пока в основном в пластиках. Это старт, как бы запустилась компания NextDent, которая просто сделала линейку материалов для печати различных зубных применений. Это биосовместимые материалы разного класса. Разной прозрачности, разного цвета, но основывающиеся на одной технологии печати, это технология ProJet, они фактически как бы, выпустили на рынок новый материал и сейчас занимаются только продажей материала, сертифицировав его у разных производителей. Это вот как это, более подробно то, что я рассказал. Здесь вот, например, там Shapeway стартап, который фактически занимается тем, что распределяет заказы на печати, занимается только дизайном. Есть часть стартапов, которые занимаются просто печатью. Там за последние там, 4 месяца было продано а, 3 стартапа, которые занимаются только печатью чашек эндопротезов. Вот а, крупные компании там Лима и Десанта, при этом было продано еще 3 стартапа, которые занимаются только печатью чашек. А, отдельная история связана с дизайн-центрами, но это уже как бы, скажем, это то, во что куда дальше могут вырасти стартапы, при этом и Материалайз, и Альтаир, и The Soul System занимаются тем, что покупают стартапы, которые разрабатывают новый софт, да проектированный под аддитивные технологии. А это, скажем так, если говорить про сценарий, скажем так, идти от технологий и от глубоких исследований. Есть второй сценарий, это сценарий идти от рынка. А, и здесь а, я попробовал а, разложить, скажем так, некоторые сферы на то, как мы понимаем, они могут быть устроены для рынка. Здесь я изложил рынок по, скажем так, рынок системы разделения труда в рынке медицины. Это как бы из нашей реальной практики то, что мы сейчас запускаем. Если говорить про рынок медицины, то сейчас он устроен достаточно сложно. В нашем понимании медицинский рынок это клиники, это поставщики каких-то изделий и это заводы, которые их производят. В реальности если мы посмотрим на рынок, все существенно сложнее. А, ну, в России, конечно, так. В России вообще есть только клиники, есть поставщики, а, и, и есть поставщики конкретных а, изделий. Но есть, возникают сейчас на рынке возможности для запуска бизнеса, связанных с проектированием конкретных применений, поскольку сейчас все идет а, к полной индивидуализации всех изделий. Понятно, что существующими технологиями производства невозможно добиться на, скажем так, к постановке каждому его реального индивидуального эндопротеза. Где-то это и не нужно. При этом это генерит в себе гигантский спрос на услуги по проектированию а, изделий, которые будут вставлены в человека, причем без привязки к конкретной технологии производства. И здесь возникает возможность создания там, одного или нескольких дизайн-центров по аддитивным технологиям в медицине. Возникает возможность по запуску нескольких точек по печати конкретных изделий на базе отдельных технологий, по печати медицинских изделий. Почему отдельно медицинских изделий? Это та сфера, которая прикладывает определенные требования к сертификации, 
требования к материалам, требования к частоте производства и его последующей стерилизации. И если мы посмотрим уже на, на следующий слайд, а, здесь вот фактически это такая а, подсказка всем игрокам рынка, где можно создать новые бизнесы. А, это можно создать дизайн-центр, можно запустить свой конкретный стартап по конкретному а, решению для конкретного рынка. Это может быть там какая-то отдельная чашка, это может быть новая конструкция эндопротеза, это может быть способ производства индивидуальных эндопротезов, например, ребер, например, челюстной целой хирургии. Это может быть а, какие-то новые продукты на базе каких-то новых материалов. А, это могут быть компании, которые будут заниматься только печатью. Вот то, что я называю словом медфаб. А, российский рынок достаточно большой, чтобы запустить не один, а несколько центров по печати. Вот первый мы сейчас запускаем в Троицке, совместно с Троицким нанцентром. Но я вижу, что есть еще несколько точек, где они могут быть запущены просто в силу географического принципа. Например, из Москвы невозможно поставлять изделия, скажем так, на Урал. Ну, просто будет долгая логистика, дорого возить, и это не нужно. Можно запустить компанию по сертификации порошков, материалов. Да, сначала это все будет сложно и долго, но это реальный бизнес, который в последующем может быть продан крупным игрокам. Там, как это все мы знаем, все International, Protec, которые занимаются дистрибьюции фармы, но я думаю, что они с удовольствием займутся другими рынками, если получат возможность получить готовый бизнес. Для такого завершения, я уже, так мне кажется, затянул долго, обещал быть короче, а уже рассказываю долго. Это еще одна подсказка от голландца, чем надо заниматься, в какие отрасли надо идти, в какие отрасли не надо идти. Вот он утверждает, что первой волной уже не надо заниматься, поскольку в Aerospace и Healthcare уже все всем понятно, где будут какие бизнесы, кто на них будет зарабатывать. Более того, конкуренция стартапов в этой сфере так велика, что появление там новых, особенно из России, маловероятно. Идти надо сейчас. Самое дешевое – это фактически consumer goods, где мы можем полностью изменить систему supply and chain и таким образом там запустить новые бизнесы. Это, опять же, такое, мне кажется, прям как говорят, за какое время ты можешь выучить китайский язык, как это, методичка есть, как это, можно идти сдавать. Вот это методичка того, что и как можно делать. А, на этом слайде показано, что мы уже сейчас делаем, совместно с Троицким нанцентром, с нанцентром в Санкт-Петербурге, что-то в Томске делаем, что-то в Новосибирске, но мы готовы других кого-то применять, всех привечать, всех смотреть. Закончу я тем, что расскажу, кто мы, ТИК ЛВМТ был создан почти уже два года назад совместно фондом инфраструктурных и образовательных программ Руснана и группой компании Комплехлаб для того, чтобы взорвать рынок аддитивных технологий в России. Мы абсолютно фаблис компания, все, все, что у нас есть, это инженеры и рыночный анализ. Мы создали достаточно серьезную партнерскую сеть в России за рубежом, которые могут печатать, заниматься постобработкой, поставлять материалы, поставлять порошки. И это позволяет нам быстро и дешево делать все проекты. Нам не нужно покупать принтер и содержать свой принтер конкретный для того, чтобы сделать какой-то проект. Мы вольны в выборе технологии и можем выбирать технологию для конкретных применений, а не пытаться какую-то технологию приспособить под это применение. Чем мы занимаемся? Фактически закрываем весь цикл от проектирования изделий и конструкции, заканчивая до создания производства на базе аддитивных технологий. Я, наверное, на этом закончу, чтобы оставить какое-то время на вопросы, если есть. А, готов ответить, не знаю, мне кажется, наш тайминг позволит там, два 3 вопроса задать, и на них как-то попытаться ответить. Вопросы, да? Вопросов, я так понимаю, вопросов нету. Либо было все непонятно, либо, надеюсь, наоборот. Я так понимаю, что презентация будет выложена потом на сайте. Давайте я сначала отвечу Олегу Васильеву. У нас порошок для металлической печати купить нельзя. Я уже сказал, мы этим не занимаемся. 
Если вас очень интересует какой-то конкретный парашют, я вас могу просто вести с поставщиками, но зарабатывать на перепродаже не буду. Вопрос, про нужно ли в РФ производство порошков, вопрос очень правильный. Но для того, чтобы на него ответить, скорее лучше ответить на вопрос, каких порошков. Если мы посмотрим на тот рынок, который сейчас есть, вот я там чуть раньше его показывал, сейчас Россия экономически неэффективно делает производство порошков. Более того, я там, мы достаточно глубоко смотрели, смотрели на собственно говоря, технологический цикл производства порошков для аддитивных технологий, он устроен крайне непросто. И ориентирован на то, что у вас есть производители вообще металлических порошков, а то, что вы видите сейчас на рынках порошки для аддитивных технологий, это квалификация, их отбор, и фактически для... их фактически отбор под конкретные применения. Поэтому мой ответ сейчас, что пока создавать не нужно. Это может быть, вот Русал активно создает, но Русал... У него просто очень большие компетенции вообще по порошковой металлургии, он может себе позволить часть своих ресурсов тратить на эту отрасль. Во всех остальных вещах я бы скорее отвечал на вопрос, давайте лучше найдем применение, а не создавать новое производство. Более того, как это, сейчас технологический цикл не позволит вам ничего создать экономически выгодного. Насколько Россия готова потреблять услуги под аддитивной технологии? Давайте лучше ответим так. В России вообще с рынком инжиниринга не очень хорошо, поскольку как бы, в России нет привычки заказывать внешний инжиниринг. Но вот наша работа за два года показывает, что отрасль аддитивных технологий так сложна, что там как раз возникает спрос на то, что люди, не, не, ну, как бы, компании не готовы терять время. И многие сотни миллионов рублей для того, чтобы понять, что они в этом ничего не понимают. Это все равно остается, ну просто некоторые компании ну, не готовы э, что-то аутсорсить наружу впрямую, но реально готовы потреблять именно под аддитивные технологии в силу там, разных причин. Дорого разбираться, понимают, что это будет потеря времени. Но готовы, это, к сожалению, не так много, как мне бы хотелось изначально, мы были изначально более оптимистичны, но... Возникает спрос, и компании в основном частные начинают приходить, говорят, а вот а, а давайте вы нам расскажете, что мы можем производить и поставите нам это производство. А мы будем оценивать только объем рынка, и нужно ли нам это. И мы не хотим заморачиваться с проектированием, с выбором принтера. Давайте еще, наверное, сколько? сколько у нас тайминг? Два-три вопроса. Как патриот я должен ответить, что они есть. А как честный человек, я вам отвечу так, что 3D принтер по своему устройству не сильно отличается э, от хорошего ЧПУшного станка. Про российское оборудование для ЧПУ обработки высокоточной вы должны сами все понимать. Ну, то есть, это точное машиностроение, ничего больше. Там ключевой это вопрос э, технологии печати. И здесь как раз Россия очень может занять хорошую позицию на мировом рынке именно в отработке технологии печати, поскольку у нас вообще сильна отрасль металлического материала ведения, и иностранцам это очень интересно. И, например, разговоры с компанией, там, с несколькими иностранными компаниями, они готовы аутсорсить именно отработку технологии, именно отработку технологии печати. Это, наверное, последний вопрос. Все, тогда за силу разрешите отлайнуться. Большое спасибо всем, кто слушал. Надеюсь, было интересно. Это моя первая попытка рассказать про вообще, где рынок новых бизнесов.